。Hello， 各位爱编制的朋友，大家好，这里是爱制的频道，我是艾芙琳。今天艾芙琳跟大家分享的是一款带有祖母格元素的包包，主体跟提手的部分都用简单的短针钩织而成。整个包包的制作虽然都用单一颜色，但是配上祖母格的镂空设计以及异形状的包身，让它带有一点变化又不失精致。包包的提手长度是38公分，平放时的最大宽度是36公分，底部的宽度是26公分，包含了提手的高度是38公分，而扣掉提手的高度则是18公分。咦，乌糖，你怎么又在睡觉啦？你不懂。女人是包治百病，我是睡觉治百病。你看你又弄乱我的毛了。我使用的是五谷的棉线，这样子包包勾起来会比较硬挺。另外用到了三点零的钩针、缝针、记号扣以及剪刀。我们会先从祖母格的花片开始，先制作六个这样的花片，再将其中四片用短针往返钩织成长方形的织片。首先，我们先用手指头绕线环起，钩针在线出来之后，先锁一针。我将这个起立针当做一针，但是它并不是完整的，而我会在最后引拔时让它变成完整的一个针目。接下来，我们钩织十一个正常的短针。钩织到一半的时候，我们可以稍稍拉紧这个线圈，留一些空间继续钩织。十一个完整的短针钩织完之后，我们将钩针上的线圈拉大，接着钩针离开线圈。然后将钩针从第一个完整的短针后方穿进，再将线圈挂回钩针，往后拉出，然后再次取下钩针，再将钩针从这个线圈的空间下方穿进，再将线圈挂回钩针。将这个线拉一下，以符合钩针的大小，再绕线钩出。如此，这一个第一针的起立针，它就算是一个完整的短针了。再加上正常钩织的十一个短针，这一圈一共会有十二个短针。这是我在圈钩时最常使用的一种无痕引拔方式，它让头尾的针目在引拔时更加的紧密而且美观。你也可以试试看哦。中间这个圈可以再拉紧一些，但是它有个洞也没关系，反而会是一个镂空的效果。接着第二圈，我们将这个线圈拉大两倍，然后绕线穿进第一个针目，可以将上一圈所留下来的线头包着一起钩织，再钩出。我们在同一个针目里面完成这样的动作三次。最后钩针绕线，一次引拔所有线圈，这是一个未完成的三中长针造型针。接着再钩织三个锁针，接着我们在每个针目上都完成这样的造型针以及三锁针。这一圈一共完成十二个三中长针的造型花样。在完成这个造型针时，可以将手掐住最左边的线圈，再引拔所有线圈，这样这个造型针目就不会变形
那在第十二个早行针完成之后，我们先勾一个锁针，然后在第一个早行针上勾一个中长针，来取代最后一次三锁针的钩织。这样第二圈的结束位置就会在两个早行针之间，因为我要让第三圈的钩织位置从这里开始。第三圈，我们先钩织一个起立针。接着，在这个空间里面钩织一个短针。我们可以在这个短针上放上记号扣，以方便我们辨别它是第一针。然后再三个锁针，我们在每个锁针空间里都钩织一个短针以及三锁针，如此循环完成这一圈。而结束时候也是一样，我们以一个锁针加一个中长针来取代最后一次的三锁针，而中长针的位置一样钩织在第一个针目上，这样就完成了第三圈。第四圈，我们用每三个锁针空间来钩织一组花样，钩织中括号里的内容。就是在第一个锁针空间里钩织一个短针，先放上记号扣，然后再五个锁针，而第二个锁针空间里再钩织一个短针，在第三个锁针空间里钩织两个长针。两个长长针，三个锁针，再两个长长针。再两个长针，这样就完成了一组转角的花样。我们就这样以三个锁针空间为一组，钩织四个转角花样。第四圈结束，引拔在第一个短针上。第五圈，我直接在左边的锁针空间里勾五个中长针。而我在第二个中长针上放上记号扣，你会发现第一个中长针的高度不够。在头尾引拔时，我会补一个引拔针给它，那么它的高度就会跟左边的中长针一样了。这个锁针空间里还有三个中长针，我们勾完它。接着三锁针。跳过四个针目，在第五个针目上，也就是这个长长针，钩织一个短针
，接着在这个转角的锁针空间里钩织两个中长针，然后再三个锁针，又两个中长针。接着在左边的这一个长长针上钩织一个短针，接着又三锁针，完成一个钩织的循环。在这一圈，我们总共重复中括号里的内容四次。第五圈结束，在放上记号扣的地方，也就是第二个中长针这里，做一个无痕引拔的动作。这个动作我们在第一圈的结尾时也有做过，就是将钩针离开线圈，再由后穿进这个针目，然后挂回线圈再拉出，接着取下钩针，再从前方穿进这个线圈底下，再挂回线圈。接着再挂线勾出，这样就完成一个无痕引拔了。你会发现，其实每个针目上都会有一个 V 型的引拔针，这样就等于在第一个中长针上补了一个 V 型的引拔针给它。最后一圈，我先勾一个锁针，是做一个未完成的短针。接着我要在每个针目上都勾织一个短针。我在第二个针目，也就是这个完整的短针上放上记号扣。这一圈结束，一样要在这里做一个无痕引拔的动作。接着遇到锁针空间，这边是三锁针，所以给它三个短针。在锁针后面的这个针目容易被忽略，记得这里也要勾一个短针。而转角的锁针空间里也是三个短针。这里也是锁针后面的一个针目，也容易被忽略，记得在这里给它一个短针。接着又是一个三锁针的空间，一样给它三个短针。我们就这样在每个针目上都钩织一个短针，这一圈一共会完成八十个针目。记得吗？第一个针目就是这个锁针，我们要在它上面帮它用一个无痕引拔的方式补一个引拔针，让它成为一个完整的短针。现在我们可以先断线，接着我们将所留下来的线穿过缝针，然后再穿过记号扣的地方。接着又穿进原来的位置，这样最后一圈结束时的无痕引拔就完成了。这样的引拔方式是不是看起来很美观呢？而我们的这个祖母格花片也完成了，小小的祖母格花片却隐含了很多艾弗林分享给大家的小技巧哦。记得我们要完成这样的花片六片，而我们取其中四片要继续往返钩织短针。我们重新起线，从任意转角的最中间这个针目开始引线钩织。转角这里应该会有三个短针，我们从最中间的那一个短针开始
，引线之后先锁一针，作为短针的起立针，接着继续从这个针目开始钩织，在每个针目上都钩织一个短针。我们只要沿花片的这一个边钩织就好，总共二十一个短针。钩织时可以一并把这些线头都一起勾起来藏好，而第二十一个短针应该会勾在下一个转角的中间那一个针目上。接着我们要进行短针的来回往返钩织，我们翻转织片，每一行都有一个起立针，这个起立针不算针数。继续在每个针目上钩织短针，我们就这样往返钩织，钩织二十一行的短针。二十一行结束，引拔断线，不需要留长线，在这里留长线只是我的习惯。我们就这样将六个花片中的其中四片做成这样的织片，接着是包身，一样用简单的短针往返钩织出一个正方形的织片。我们重新起针，起六十三个锁针。基础行的六十三个锁针钩织结束，接着我们要往返钩织六十三行的短针。这六十三行不包含这个基础行。每行一开始一样会有一个起立针，起立针不算针数。接着往回钩织短针，每一行结束之后都翻面。接着一个起立针之后，在第一个针目上开始钩织，每一行都是六十三个短针。六十三行的短针结束，我们就可以引拔断线，准备缝合。我们将两个织片 B 以及一个织片 A 像这样子排列，然后以短针缝合红色的部分。我们重复缝合这样的织片两个，缝合的位置一样是从这个织片的转角，这里有三个短针，从中间的那一个短针开始，我们将钩针一次穿起对应的针目，然后引线钩织，先锁一针，接着从这个针目开始。在每个对应的针目上都合并钩织一个短针，来进行织片 A 与 B 的缝合。沿着这一个边会有二十一个短针。而缝合到下一个转角最中央的那个针目时，我们要连接另外一个织片 B， 而它的起始位置是这里，是上一个织片 B 结束缝合的位置。我们也是将钩针穿进这个转角最中央的这个针目，合并开始钩织，沿边一样会有二十一个短针。缝合结束，引拔断线，留长线缝合。所留下来的长线建议是这个正方形花片周长的三倍。我们还剩下两个织片 B 以及一个织片 A， 也将它们缝合成这样的形状。接着，我们从织片 C 的其中一角往左右两旁数，每隔二十一个针目就放一个记号扣。再从它的对角，也是从左右两旁数，每隔二十一个针目就放一个记号扣，这样织片 C 每一边就会有两个记号扣，以方便做缝合。我们将带有祖母格的这个织片，像这样放在织物 C 的 A 角，接着用缝合时所剩下来的线
将中间的这个祖母格固定在它上面，而这个祖母格左右两边的角刚好会对着记号扣。缝合结束，打个结，藏好线头。而我们在它的对角也跟这个祖母格织片缝合。缝合完之后，它就会成为这样的形状。接着我们还有一些地方还没缝合，我们先缝合这里，然后将这个角对在一起，将蓝色的部分缝合在一起。接着继续将这两个角对在一起，对在一起之后缝合红色的部分，最后是这个蓝色部分的缝合。这个完整的织片左右都是这样缝合。缝合的时候用卷线缝的方式，而每一行短针的侧边是做一个针目，对应着另一个织片的一个短针缝合。这样缝合完之后，包包已经对折起来了。接着，我们再缝合这两边。包包的侧边只要缝合到花片的位置，就可以准备打个结断线。你可以为这个包包加上皮质的提手，或者是像我一样。用一样的线帮它钩织一个提手。我在包包上面的这个花片最上方的转角，这九个针目里面引线钩织，依序钩织两个长针、两个中长针、一个短针、两个中长针以及两个长针。因为第一针是长针，它的起立针我用一个短针、一个锁针，然后在这两个线圈里穿进，再钩织一个短针。当做是一个长针的起立针，你也可以用三锁针来代替第一行勾完，接着翻面往返钩织短针，每一行都是九个短针，一直钩织到你想要的长度。我勾了七十四行的短针，这个提手就会到达三十八公分。无论你提手钩织多长，我建议短针的行数是偶数，这样最后一行的钩织时，正面才会跟提手的另一端一样。最后一行跟第一行一样，钩织两个长针、两个中长针、一个短针、两个中长针以及两个长针。最后一行钩织结束，引拔断线，留长线缝合。所留的长线建议是提手长度的三倍。接着将提手的这一端对称的缝合在另一个花片的转角上。最后，我想要让这个提手有一点厚度，所以我将它对折，继续利用刚刚所留下来的线，然后在这个边缘，在对应的针目上，用卷线缝的方式缝合
，最后也是打结藏好线头。而包包的另一面也是一样的方式制作提手，让这个典雅的包包就完成啦。背着它出游吧。这集分享到这边，喜欢的朋友订阅、按赞、加分享、开启小铃铛。有任何问题也欢迎你的留言哦。我们下集见，拜拜。